привет, интернет! С вами Илья, это наша игра День и новости мобильных игр. Сегодня я собрал очередную пачку новостей из мира мобильного гейминга. Как обычно, буду рад вашей поддержке в виде лайков и комментариев. Так что, ребята, давайте поддерживайте. А так мы начинаем. Ну а в начале видео я хочу порекомендовать крутое устройство PowerPort Atom 3 от Anker. Это зарядное устройство с двумя портами Type-C с интеллектуальным распределением мощности. Девайс разработан именно для путешествий и его всегда можно взять с собой и зарядить сразу два устройства одновременно. Тут фишка в том, что идут сменные вилки под разные типы розеток и таким образом в почти любой стране вы сможете зарядить свои устройства. По мощности здесь идет 60 ватт, так что спокойно можно зарядить даже два ноутбука. Если два устройства заряжаем, то мощность будет распределяться уже между ними, что очень-очень удобно. На самом деле девайс очень крутой и полезный, так что обязательно советую обратить внимание. Кстати, также у компании есть и классные провода под Lightning и Type-C, так что тоже чекайте ссылки, все есть в описании. Ну что ж, переходим к играм, и первая игра на сегодня это Neighbors Back From Hell. Легендарная игра про ТВ шоу вышла в Google Play. Здесь мы должны доставать соседа и всячески над ним подшучивать. Для этого есть множество способов, хотя с каждым уровнем, конечно же, все будет сложнее. В общем-то, ваши методы должны стать более изобретательными, чтобы выстроить правильную цепочку. Сами разработчики говорят, что концепция игры построена вокруг немецкого слова Shed and Freight, которое означает нахождение радости в чужом несчастье. Так, ну что, идем далее. И следующая игра на сегодня это Detonation Racing. Аркадная тема с футуристичными тачками, заводами и недостроенными зданиями. Здесь, чтобы догнать оппонента, нужно войти в воздушный карман и ускориться за счет этого. Графика здесь средняя, но достаточно динамичная игра, так что стоит попробовать. Endings — новая атмосферная игрушка. Это мобильная тема, выполненная в черно белых тонах. Игра начинается с того, что мы находимся около кровати с женщиной, которая умерла, и мы берем на себя роль духа. Она должна бежать и превозмогать смертельные головки. Проект рассказывает о том, что происходит в тот момент, когда смерть забирает нашу душу. Гарри Поттер Magic Awakening стала известна дата релиза этой игры. Это карточная игра с элементами RPG, действия которой будет происходить через несколько лет после Второй Магической Войны. По мере прохождения здесь мы будем собирать магические карточки, использовать их во время дуэли и так далее. Игрушка выполнена прикольно, такая интересная здесь рисовка, ну и выйдет игра уже в сентябре на iOS и Android. Tank Company Mobile начался новый тест этого танкового шедевра. Это полноценные танки на наши с вами смартфоны. Вообще, если вы знакомы с World of Tanks Blitz, то общая концепция, думаю, тут понятна. Игроки по 15 танков с каждой стороны выясняют отношения на различных локациях. Поначалу мы проходим небольшое обучение с очень крутыми заставочками в таком историческом моменте, ну а далее регаемся и выбираем один из предложенных танков. После этого мы отправляемся уже в онлайн дуэли, и здесь задача это привести свою команду к победе. Таким образом, мы не забываем поддерживать своих тиммейтов, сами стреляем метко, чтобы уничтожить танки соперников. Также в игре мы будем апгрейдить свой танк, улучшать его, открывать и другие танки, а также улучшать команду, обучая танкистов. Игрушку можно скачать с Telegram, ссылочка будет в описании, так что переходите, качайте и устанавливайте. Так, ну что, ребят, на этом наш выпуск на сегодня подходит к концу, и как обычно, жду от вас лайки, комментарии, а также подписывайтесь на канал, чтобы быть в теме всех мобильных игрушек. Ну а так у микрофона был, как всегда, Илья, и скоро мы вновь увидимся. До встречи. Пока.